శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ పురాణ కథల్లో ఒక రమ్యమైనటువంటి ఆసక్తితో పాటు అందులో దాగిన సందేశంగా మనం చూసినట్లయితే మనిషిని తీర్చిదిద్దడానికి మహర్షి ఎంత తాపత్రయపడ్డాడో అర్థమవుతూ ఉంటుంది చక్కని మాటలు వింటే మాత్రం తప్పకుండా మనం బాగుపడతాం అనిపించేటంత గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పారు అవి కథల్లో కలిపి చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు చంద్రవంశంలో ధర్మగుప్తుడు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉండేవాడు అతను మంచి యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అరణ్యానికి వెళ్ళి విహరిస్తున్నటువంటి వాడై అడవిలో చిక్కడిపోయాడు అప్పుడు చీకటి పడింది ఈ లోపల ఒక సింహాన్ని చూసి భయపడి దాని నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఒక చెట్టు నెక్కి ఆ కొమ్మల్లో కూర్చున్నాడు ఆ కొమ్మలు విశాలంగా ఉన్నాయి క్షేమంగా ఉంది అమ్మయ్య అనుకున్నాడు కింద సింహం చాలా ఆకలిగా చూస్తున్నది కింద పడితే తినేద్దామని కానీ అతను జాగ్రత్తగా కొమ్మల మధ్యన ఉన్నాడు ఈ లోపల అతనికి పైనున్న కొమ్మల్లో ఒక శబ్దం వినబడింది ఏమిటా అని చూస్తే ఒక పెద్ద ఎలుగు బంట అక్కడ ఉన్నది ఇప్పుడు పైన చూస్తే ఎలుగు బంటి కింద చూస్తే సింహం అతనికి భయం కలిగింది కానీ ఎలుగు బంటి చిరునవ్వు నవ్వి అతన్ని పలకరించి నువ్వు నన్ను చూసి భయపడకు నేను కూడా ఈ సింహానికి భయపడి ఈ చెట్టు మీద ఎక్కువ కూర్చున్నాను అది వెళ్ళిపోతే కిందకి దిగుదామని చూస్తున్నాడు ఎంతవరకు వెళ్ళలేదు నువ్వు కూడా దానివల్లే భయపడ్డావు కానీ నా వల్ల నీకు భయం ఉండదు నేను నీకు అభయం ఇస్తూ ఉన్నాను అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ఇక్కడ ఉంటాను సింహం వెళ్ళే వరకు అయితే మన రాత్రంతా ఉండవలసి వస్తే నువ్వు కొంతసేపు నిద్రపో అప్పుడు నేను నిన్ను కింద పడకుండా చక్కగా రక్షించుకుంటాను కొంతసేపు నువ్వు నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత నేను అప్పుడు నిద్రపోతాను అప్పుడు నువ్వు నన్ను రక్షించుకోవాలి అని చెప్తుంది ఆ ఎలుగు బట్టి సరే అంటాడు ఆ రాజు అప్పుడు అతనికి నిద్ర వస్తుందని చెప్పి ఆ నిద్రపోతే ఎలుగు బంటి అతన్ని కాపాడుతుంటుంది అప్పుడు సింహం ఎలుగు బంటితో ఒక మాట అంటుందట అతన్ని కింద పడి నేను నిన్ను విడిచి పెడతాను అతను తిని వెళ్ళిపోతాను అని అంటే నన్ను నమ్మి నిద్రపోతున్న వాడిని నేను కింద పడవేయను అని చెప్తుంది ఎలుగు బట్టి అతడు శుభ్రంగా నిద్రపోతాడు ఎలుగు బంటి కిందకి తొయ్యకపోవడం వల్ల ఆ తర్వాత అతడు నిద్ర లేచిన తర్వాత ఎలుగు బంటి నిద్రపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఎలుగు బంటితో అన్నట్లే సింహం ఆ రాజుతో కూడా ఉంటుంది ఆ ఎలుగు బంటిని కింద పడి నేను తినకుండా వెళ్ళిపోతానని అప్పుడు ఆశపడి ఆ రాజు ఎలుగు బంటిని కిందకు తోసేస్తాడు ఆ పడిపోతున్న ఎలుగు బంటి ఒక్కసారి మెలక వచ్చి ఆ కొమ్మను చేతితో పట్టుకుని తన తాను రక్షించుకుని ఆ రాజుతో ఒక మాట అంటుంది నీతో అన్నట్టే సింహం నాతో అన్నది కానీ నేను మాత్రం నేను పడేయలేదు నువ్వు నన్ను పడేశాం అంటే నువ్వు లోభంతో ఆశతో నిన్ను కాపాడుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ద్రోహం చేశావు నువ్వు ఒక విధమైన కృతజ్ఞతను కూడా చూపించావు మిత్రద్రోహం కృతజ్ఞత విశ్వాసఘాతకత్వం ఈ దోషాలు చాలా భయంకరమైనవి సుమా అని ఎలుగు బంటి చెప్తుంది ఆ చెప్పిన వాక్యాలు ఋషివాక్యాలుగా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఎలుగు బంటి మాట్లాడుతుందా సింహం మాట్లాడుతుంది అని పిచ్చి ప్రశ్నలు వేయడం కాదు ఇందులో దాగినటువంటి సందేశాన్ని మనం గ్రహించాలి పురాణ కథలు ఇలాంటి విషయాలు చెప్తుంటాయి విశ్వాసఘాతినాం లోకే మహాకష్టం భవత్యహో నాకు మిత్రద్రోహాం పాపం నస్యే న్యాయుతైరపి దీని అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసఘాతకుడు మహాకష్టములు అనుభవిస్తాడు వాడు ఎన్ని వేల యజ్ఞాలు చేసినప్పటికీ కూడా వాడికి నిష్కృతి ఉండదు మిత్రద్రోహికి నిష్కృతి లేదు సుమా బ్రహ్మహత్యాది పాపాన కథాచి నిష్కృతి భవేత్ బ్రహ్మహత్యాది పాపాలు చేసిన వాడికైనా పరిష్కారాలు ప్రాయశ్చిత్తాలు ఉన్నాయి కానీ విశ్వాసఘాతి నా పాపం ననస్యే జన్మ కోటి విహి ఎవడైతే విశ్వాసఘాతకుడో వాడి పాపం కోటి జన్మలు ఎత్తినా పోదు సుమా భూదేవి ఒక మాట అంటుంది తెలుసా రాజా నాహం మేరుం మహాభారం మన్యే పంచాస్య భూతలే మహాభారమిమం మన్యే లోక విశ్వాసఘాతకం భూదేవి ఒక మాట అన్నది నేను మేరు పర్వతం హిమవత్ పర్వతం లాంటి బరువులనైనా తట్టుకోగలను కానీ విశ్వాసఘాతకుండి మాత్రం నేను మొయ్యలేను వాడు భూమికే బరువు అని భూదేవి అంటుందిట ఈ విషయాన్ని ఎలుగుబట్టి చెప్తుంది అప్పుడు పశ్చాత్త పడతాడతారు కానీ ఏం లాభం అప్పుడు ఎలుగుబంటి ఒక మాట చెప్తుంది నేను ఎలుగుబంటి రూపంలో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక సత్పురుషుణ్ణి నేను భృగువంశంలో జన్మించిన వాడిని ధాన్య కాష్ఠుడు నా పేరు నాకు కోనిరు రూపం ధరించగలిగే శక్తి ఉన్నది ఆ శక్తి చేతిని ఎలుగుబంటి రూపం ధరించి ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ లీలగా విలాసంగా ఉన్న నేను నిన్ను రక్షిద్దామని ప్రయత్నించానంతే ఆడు తర్వాత నీ యొక్క విశ్వాసఘాతకత్వం బయటపడింది అంటూ తన అసలు రూపాన్ని ధరించాడు ధాన్య కాష్ఠుడు ఆ తర్వాత సింహం కూడా ఒక మహర్షి చాపం చేత అలా మారినటువంటి సత్పురుషుడు అతను కూడా ఈ చర్చ జరిగిన తర్వాత శాప విమోచనం పొందినట్టు కథ చెప్తున్నది ఈ కథలో పూర్వాపరాలు నమ్మిన వారు నమ్ముతారు నమ్మని వారు నమ్మరు కానీ ఇందులో ఎలుగు బట్టి చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు మాత్రం విశ్వజనీయమైవి దీన్ని బట్టి పురాణములు కథలు ఎలా తీసుకోవాలో తెలుస్తున్నది కదా 
అవి జరిగాయి నమ్మే వా సంతోషం జరగలేదు అనుకున్నప్పటికీ కూడా అందులో చెప్పినటువంటి సందేశం మాత్రం ఏ కాలానికైనా సంబంధించినదే అది కృతజ్ఞతకు మించినటువంటి దోషం లేదు కృతజ్ఞత పుణ్యం కాదు కానీ కృతజ్ఞత లేకపోతే పాపం అది కృతజ్ఞత కనీస ధర్మం దీనిలో తెలుసుకోవాల్సింది కానీ విశ్వాసఘాతకత్వం అన్ని పాపాల కంటే భయంకరమైనది కృతజ్ఞతకు మించిన పాపం లేదనే విషయాన్ని పురాణవేత్త మంచి కథ ద్వారా చెప్పాడు ఈ కథ ద్వారా చెప్పింది నిలబడిపోతుంది ఇటువంటి కథనిచ్చిన వ్యాసునికి నమస్కరిస్తూ